She's already engaged. Ano? Hahayaan mo na namang mawala sa'yo si Lila? Hindi ba fair yun na sa'kin mapunta kung anong pinaghirapan kong buuin? Hindi mo yun na mapunta kay Lila kung anong pinaghirapan ko. Galing si Billy kay Colleen. Sabi niya, na-abandon daw. Kaya yun, binigay sa amin. Saan niyo siya napulot? Sa simbahan. Paano kung meron kong alam na makakasakit din sa taong mahal mo? Sisabihin mo ba? Dapat siguraduhin niya muna, di ba? Kasi kung hindi naman siya sigurado, eh di walang conflict. Pag may kasong sabihin, sabihin mo lang sa akin. Sa'yo na rin mismo nagsabi, di ba, na kailangan maging honest tayo sa isa't isa. Rebecca, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin siya makalimutan? Ay, hindi, Lira. Walang oras ang lumipas na hindi ko naisip ang anak ko. Hello? Hello? Oh, sige. Oh, Dediretso na ako dyan sa restaurant pagkatapos ito. May tinatapos lang ako. Oh, oh sige. Daddy, daddy, tingnan mo po. Maganda po ba? Oh, maganda. Sakto lang ba? Hindi Opo. Masikip? Opo, okay na po ito sa akin. Gusto ko po. Gusto, gusto mo na yan? Opo, sabra. Oh, sige, miss. Kukunin ko na yan. Ha? Ayos na, ha? Hello. Ayan. Pili na tayo dito. Billy? Hello po, Darius, ma'am. Oh, Billy! Pagre. Oh, Bernard! Aba, <laughs> nagsashopping kayo, ha? Kailangan niya ng sapatos, eh. <laughs> Nako, ito rin nagpapabili ng sapatos, eh. Uy, may, may plano pa ba kayo today? Kasi pupunta kami ang amusement park. Gusto niya kasi maglaro, eh. Billy, baka you wanna join us. Tara! Sige po, Daddy. Sama na po tayo sa kanila. Eh, hindi kami makakasama dahil kailangan pumunta sa restaurant eh. Eh, nag-off yung chef ko. Kailangan ko pumunta na. Nakakagulo na nga ron eh. Sayang! Wait lang, I have an idea. Kung okay lang sa'yo, gusto mo isama ko na itong si Billy para naman makapaglaro sila tapos iyahatid ko na lang sa restaurant mo after. Sige na po ito, Adi. Pero may kalaro na nga ito si Daryl. Masaya po. Sige na. Masaya po yan, Daddy. Sige, sige, sige rin. Masaga? Malikotong, malikotongan ako, ha? Ako bahala dyan, di ba? Ako. Okay, good. Thank you, thank you. Okay ka na. May kalaro ko na. Okay, kapunta. Nung sa ano, sa laruan. Thank you. Nung rides kayo. Daddy, ha? O, yung sapatos na pipiliin mo. Sige na, pumili ka na. Hindi po na. Salamat din po nung pinagalitan niyo po yung mga bad boys dun. Oh, you're welcome. Siyempre, ako pa. Hindi ako papayag na may ibang mga api sa'yo, no? Sa kanya lang po, Mami. Oh, sure. Siyempre, hindi. Siyempre, kayong dalawa. Babies ko kaya kayo. Ha? Baby niyo din po ako? Apo, oo naman. Lalo na ngayon na magiging mommy mo na si Lira, parang magiging isang family na rin tayo. Alam mo, yan kasing mommy Lira mo. Parang kapatid ko na rin yan. Kaya ako, parang tita mommy mo na ako. Okay, no? 
okay. Yeah. <laughs> Alam niyo dapat nga sa inyong dalawa akong magpasalamat eh. Kasi kayong dalawa masyado niyo akong pinapasaya. <laughs> o sige, nakainin niyo na yan. <laughs> Tatapos ba yan? Oo, lahat. Ooh, perfect. Daddy! Daddy! Nandito na po kami! Ay, ano? Daddy! Alam niyo po ba kanina? Si Tita Mami Rebecca, pinagalitan niyo yung mga bad boys doon kanina. Bad boys? Bakit? Kasi po, di po nila binabalik yung bola namin ni Daryl eh. Pero okay lang po din yun, kasi natakot din po sila kay Tita Mami Rebecca. <laughs> Thank you, Rem. Ako, don't mention it, Bernard. Sabi ko nga dito sa anak mo, magiging isang pamilya na tayo. That's why I will do anything to love and protect Billy. <laughs> Alam mo, I'm really happy for Lira. Hindi ganun kadaling mawala ng anak. Pero ngayon, pareho kaming merong mga anghel na magpapasaya sa amin. <laughs> Uy, Bernard, pahihira mo sa akin tong anak mo, ha? Oo oh, naman. Huwag <laughs> mo lang kikidnapin. <laughs> ano ka ba? Siyempre hindi, no? <laughs> yes, ma'am. Kunin ko na yung uh, Lira Bermudez po, ma'am. Lira Bermudez, yes. Pa... Para si po mo. po yung Thank you. Anak ka ni Rebecca si Billy. Mahal namin siya para tuloy na anak. Parang galing sa amin. Walang oras ang lumipas na hindi ko naisip ang anak. Siguro mas doble yung saya ko ngayon, ano? Kung siya yung kasama ko. Nasaan kaya siya? Ma'am, nandito na po tayo. Ah... Uh, Mang Paking, pwede pakihatid na lang ako dun sa restaurant ni Bernard. Opo, ma. Oh, Billy, sinasabi ko na sa'yo eh. Sayang ang papel. Hindi po kayo. Gumagawa lang po ako ng card para kay Tita Rebecca. Kaso lang po, ang hirap. Ano po ulit yung tinuro po sa akin ni Mami? Ay na, ganito lang yun eh. Yung pa-wave bag sa mo? Opo. Oh, ganyan lang yan, o. Oh. Ah, okay. Tuloy mo na lang, ha? Opo. Hello, Lee. Opo. Oh, nandito kami sa office, eh. Oh, sige, see you later. I love you. Okay, bye. Pupunta po dito si Mami. Oh. Eh di, siya muna po yung bigyan po natin ng card. Please po. Dahan-dahan ba masugat ka, ha? Ay, Billy. Ano po? Mami Lira, kanina ko pa po kayo hinihintay. Surprise! Thank you. Ay, oh, kung dalawa ni Daddy gumawa niyan, nagustuhan niyo po ba? Oo naman. Halika nga dito.
wala si Billy. Siguro wala na rin ako dito. Patapon na buhay ko eh. Alam mo, Lira, tama ako eh. Kailangan siguro mag-focus muna ako kay Billy. Kung wala siya, siguro nagpakamatay na ako. Ngayon, kayong dalawa na lang importante sa buhay ko. Ni isa sa inyo, ayoko mawala. <laughs> Masyado na ako naging matrama dito eh. Uh, ba't ka na dalaw? Wala ka bang klinik ngayon? Hindi ayos ka lang ba? Tanong sa'yo kung okay na ba yung mga guest list? Kamusta? Guest... guest list? Kala ko naman kung ano... Oo, oh, ayos na. Alam mo, ang importante doon. Ikaw at ako. Daddy, Mami Lira, pwede po ba tayo pumunta kay Tita Mami Rebecca? May gusto lang po kayo ibigay eh. Punta po ba? Napakaswerto mo dito sa anak mo. He's the perfect son! Mm, sweet, sweet mo. Uh, uh, sige, mauna na ako, ha? Kasi meron pa akong mga gagawin sa klinik, eh. Hindi na rin naman magtatagal. Eh, talagang kinukulit lang kami ni Billy na ibigay sa iyo yan. <laughs> thank you, thank you talaga! Mmm, ko talaga! Ang lambing-lambing mo! Thank you, sweetheart. Ako natakahal. Ako, Biko. Ako, Biko. Ako, Biko. Ako, Thank you, Doc. Okay, thank you, Den. Una na ako ako, Doc. Siya, inaantay na buto ng nanay niya. Sige, ho. Thank you. Okay. Oh, sige, hopefully maging gato na po yung blood count niya pagdating. Alright, sige, ho. Thank you. Okay, po. Sige, salamat. Ay. Lee, ano na? Anong balita doon sa kinikwento mo sa akin? Anak niya nga, Penny. Ano? Oh, eh, paano yun? Sasabihin ba niya doon sa kaibigan niya? Dapat oo, kasi... Imagine, Lee, kung ikaw yung nanay, tapos nalaman mo buhay pa pala yung anak mo, syempre, di ba? Gusto mong malaman kung nasan siya ngayon. Eh, paano yung kinalakihan niyang magulang? Ganun na lang yun? Mawawala na lang yung anak niya? Sa bagay, kawawa rin eh. O sige, ganito. Kunyari, ikaw yung nasa side nung umampun doon sa bata. O kunyari, pagpalagyan natin si Bailey yun. Kasi magiging mami ka ni Bailey. Tapos, dumating yung totoo niyang nanay. Tapos, babawiin na siya sa'yo. Ibibigay mo ba o hindi? Eh, siyempre, gagawin ko kung ano yung dapat. Ibibigay ko doon sa nanay. Pero paano naman si Bernard? Paano ba nasama si Bernard? Lee, si, si Bernard tsaka si Billy yung kinikwento mo sa akin? Eh, hindi pa totoo ang anak ni Bernard si Billy? Oh. Ang hirap, Penny. Naiipit ako eh. Pareho ko silang mahal. Ayaw ko silang masaktan pareho. Eh, hindi ko na alam gagawin ko.
Oh. Tingnan mo. Bigay sa akin ni Belly. Tingnan mo. Napaka-sweet talaga ng batang yan pa. Okay, ito na. Kung nandito lang sana si Daryl, siguro ang dami ko na rin mga ganyan galing sa kanya. Siguro ang dami ko na rin mga pulaklak na pinipita sa sa garden para ibigay sa akin. Lagi ko siyang pagtatanggol sa kahit na sinong mang bubuli sa kanya. Tapos gigising ako ng maagang maaga every single day para lang ipaghanda siya ng baon. Kung nandito lang siya. Kung nandito lang si Daddy. Diyan, nag-iisa ka, ha? Lolo, huwag ibibigay ko po ito kay Mami. Tingin niyo po matutunga siya? Of course naman. Tanggap ka na naman ulit ng Mami Rebecca mo, di ba? Ha? Wala naman kayong problema na, di ba? Okay na kayo. Eh, baka po kasi mas i-wish niya ang totoong anak niya lang nagpagay sa kanya na to. Daryl, sabihin ko sa iyo, kahit ano pa yan, kahit hindi ka untunan, Daryl, ha? kahit anong ibigay mo sa kanya, tatanggapin niya yun at siguradong magiging masaya yun. Mahal ka ng mami mo. Ano po, ano kapag dumating na yung totoong Daryl? Ipa ko pa alisin po ako ni Mami. O oh, iwan niya na naman ako sa mall. Oh, hindi niya naman ako mahalin. O oh, mawawala na naman po ba ako ni Mami? Yeah. Nuulit ko sa'yo, kahit ikaw ang tunay dadaril, kahit hindi ikaw ang tunay kong apo. Ha? May lugar ka pa rin dito sa pamilyang ito. Pamilya natin, dito sa bahay na to. Ha? Tandaan mo yan. Ngayon na uh, alam ko na kung sino yung mga taong involved dyan, naiintindihan kita, Lee. At sobrang hirap mag-decide sa ganyang sitwasyon. Hi, Penny. Hi, Lyra. Hello. Pero pwedeng, pwedeng huwag mo muna akong istorbohin sa ngayon. May mga iniisip pa kasi ako eh. Bakit? Tumatalaw lang naman ako ah. Bawal na ba yun? Jerome, pwedeng huwag mo muna guluhin si Lira ngayon. May pinagdadaanan lang siya. May problema kayo ni Bernard? Wala. Lira, come on. Nakakalimutan mo yata na ako gatong kaharap mo. I can spot a bad life from a mile away. Sige na, sabihin mo na sa akin. Total, magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Lee, pa, paano kung sabihin natin kay Jerome? Total siya yung abogado, di ba? Baka siya yung may alam kung anong dapat gawin, kanino magpupunta yung bata, sino may karapatan. Um, sinong bata? Ano nakalagay sa birth certificate ni Billy? Hindi ko alam. 
Kasi kahit nakapangalan sa iba yung bata, at may DNA result tayo na nagsasabi na si Rebecca ang tunay niyang ina, pwede natin dalhin yun sa korte para i-contest ang birth certificate. Kaya nga ba talagang ipaabot sa korte? Well, depende. Depende sa magiging usapan ninyo. But Lira, I'm telling you, you have to tell the truth or else this can get really, really ugly. Pwede mo charge si Bernard ng falsification of documents, simulation of birth, on top of the kidnapping yan, ha? And all those are criminal offenses, Lira. Eh, di magkakagulo nga. Eh, kung hindi naman sasabihin ni Lira, eh, di wala na yung mga kaso-kaso na yan. Ang sabi nga, di ba, what you don't know won't hurt you. Eh, okay naman na sila, Billy, tsaka si Bernard, di ba? Si Rebecca, okay naman na. Eh, hindi pa siya okay. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya. Hanggang ngayon, hinahanap niya pa rin si Daryl. Eh, paano yung Lee? Baka kayo naman ni Bernard ang magkalabuan yan. Paano kung magalit siya sa'yo? Bakit siya magagalit? Kung gagawin mo naman kung anong tama. Lira, if Bernard really loves you, he should be really understanding where you're coming from right now. Halos kapatid mo si Rem. Para mo na rin siyang trinidor kung hindi mo sasabihin kung anong nalalaman mo. Lira? Yes, Tessie. Hey, ate, si Ma'am Rebecca po iyak ng iyak sa sala. Tignan mo ito. Cute-cute ni Daryl, no? Ito, oh. Ang liit-liit pa lang niya, tapos ang hilig-hilig niya nang mag-smile. Nung alam mong bata pa lang siya, tapos masayahin na siya. Ayan, no? Bakit mo pa ito tinitingnan? Bakit mo pa ito dinala? Isa pa, nagpaalam ka ba kay Nino? Baka mamaya hinahanap ka na nun, mag-aalala yun sa'yo. Tulog na kasi si Papa. Kaya na isipin ko pumunta na lang dito. Dito, patutuloyin mo ko. Alam ko rin na dito, Pwede akong umiyak buong gabi. At alam ko rin na pakikinggan mo ko kahit rinding-rindi ka na sa kakadaril ko. Oh, 
Huwag mo sabihin kay Rebecca, huwag mo sila bigyan ng pagkakataon na makuha nila si Billy. Tira, nakikiusap ako. Pasipol-sipol ka pa dyan, ikakasal na nga sa iba si Lira. May bagay na na pwede makasira kina Bernard at Lira. Kaya kapag sinundan ni Lira ang payo ko sa kanya, sigurado magkakahiwalay sila. At malay mo, maging kami ni Lira na. Promise mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Kahit anong sabihin nila. Opo. Kapal na mukha mo! Nasa iyo lang pala ang anak ko! Mami! Mami! 